सम्यक् दर्शन बोध वृत्त ममल रत्न पावन मुक्ति श्रीनगराधीनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रद धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिल चैत्याल श्रालय चैत्या प्रोक्त चिविधम चुर्विधमी कुरु मे मंगल कुरु नो मंगल सन्ोरि श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठ पे विपची नाम मुंबं से कल प्रतिष्ठ सार्वजे सार्वजन कल से वहपिले पार्थ कल्याण तुक नोड़ नोम पंच कल्याण सार्वजन कमु कल्याण पची ईपल नाम इं वहपन उपी पंच कल्याण वि नाम एव्वा अंदर मूंपृक्ष तुम्हें मैारिप्य विमेंगर अभी उर्वोड उर्वरी मणुक्रेपाड़ कल मेल मेल 
குறைந்து விட்ட காலத்தில் எண்ணிக்கை குறைந்து போன காலத்தில் தான் சில சில சம்பவங்கள் பிரச்சனைகள் அவர்களுக்குள்ளே தோன்றின அப்பொழுது கூட அவர்களுக்கு தண்டனையாக என்ன சொல்லியிருந்தார்கள் என்றால் ஹா தவறு இழைத்தவர்கள் கேட்டு ஹா என்று சொன்னால் போதும் அவ்வளவுதான் அந்த தவறு இழைத்தவன் அந்த ஹா என்ற வார்த்தையை கேட்பதற்குள்ள நாம் இறந்து விடுவதே மேல் என்று கருதக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஹா ஹா என்றால் இப்படி செய்து விட்டாயே இது சரியல்லவே என்ற பொருளை குறிக்கக்கூடிய சொல் அதற்கு மேலும் ஒருவர் தவறு இழைக்கிறார் என்றால் மா இப்படி செய்யாதே என்று தடுப்பார்கள் ஆக இப்படி மா என்றால் தடை செய்வது இப்படி செய்யக்கூடாது நீ தவறு எழுத்து விட்ட இனி செய்யாதே என்று அதற்கு மேலும் மீண்டும் தவறு எழுத்தால் திக் என்ற ஒரு வார்த்தையை செய்வ பயன்படுத்துவார்கள் திக் என்றால் நீ செய்தது மிகவும் இழிந்த செயல் நீ இழிவானவனாக ஆகிவிட்டாய் என்றுதான் இவ்வளவுதான் தண்டனை வேற தண்டனையே கிடையாது இந்த மூன்று தண்டனைகள் கூட தேவைப்பட்டுதா தேவைப்பட்டு இருக்குமா என்றால் அது இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நாம் இன்று பஞ்ச கல்யாணம் என்ற பெயரில் எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு பஞ்ச கல்யாணம் நடக்கிறது என்றால் அதற்கு முன்பும் அதற்கு பின்பும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் எவ்வளவு சச்சரவுகள் எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும் என்றால் நாம் பஞ்ச கல்யாணம் செய்து பயன் ஒன்றும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எனவே ஐந்து நாட்களும் அதற்கு முன்பும் சரி அதற்கு பின்பும் நம்முடைய உணர்வுகள் அனைத்தும் முக்தியை நோக்கியதாக முக்தி பாதையை நோக்கியதாக அதற்காக நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டியும் நம் ஆன்மானை நோக்கிய பயணமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மற்ற பகவான் கற்சிலையை கடவுளாக மா மாற்றுவதற்காக என்னென்ன விதிகள் செய்யப்படுகின்றனவோ அந்த விதிகளை நம்முடைய ஆன்மாவை பரமாத்மாவாக ஆக்குவதற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாம் அங்கு ஒன்று இருக்க வேண்டுமே தவிர அங்கு பிரதிஷ்டை பகவானுக்கு நடக்கிறது ஆனால் நம்மை நாம் மேடையிலே நாம் தான் மிக பெரியவன் என்ற அது போன்ற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் நாம் அந்த ஐந்து நாட்களிலும் நமக்கு வரக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நாம் இந்த பஞ்ச கல்யாண விழாவை நடத்த வேண்டும் அதற்கு முதலிலே நாம் மனதை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது அயோத்தி மாநகருக்கு வருவோம் இந்த முந்தைய வகுப்பில் கூட ஒரு சிலர் ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டிருந்தார்கள் அதற்கு நான் பதிலையும் அளித்திருந்தேன் இந்த பகவான் சர்வ ஆதிநாதருடைய ஆன்மா சர்வார்த்த சித்தியில் இருந்து மருதேவனுடைய கர்ப்பத்தை அடைய இருக்கிறது அதற்கு ஆறு மாதம் முன்பாக துவங்கி கர்ப்பத்தை அடைந்து ஒன்பது மாதம் வரை ஆக மொத்தம் பதினைந்து மாதங்கள் மூன்றரை கோடி இரத்தன மழைகளும் பொன் மழைகளும் பொழியும் என்பதாக ஒரு ஒரு புராணத்திலே முதல் ஆறு மாத காலம் ரத்தன மழை அதன் பிறகு பொன் மழை என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னொரு ஆகமத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆறு மா முதல் முன்பு ஆறு மாதம் துவங்கிய இந்த பதினைந்து மாதங்களுமே இரத்தின மழையும் பொன் மாறி மொழையும் பொழிந்த வண்ணம் இருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று வேளை இப்படியே தொடர்ந்து நடக்கும் பதினைந்து நாட்களுக்கும் இப்படி நடக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த பொன் மழை இரத்தின மழை இவை இரண்டுமே பதினைந்து மாதங்களுக்கும் மா ஒரு நாள் மா வீதம் மூன்று முறை ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று முறை இப்படிப்பட்ட மழை பொழிந்து அந்த அயோத்தி மா நகருமே எந்தவித துர்பிக்ஷமும் இல்லாமல் மக்கள் ஏழ்மை இல்லாமல் முழுமையாக வளம் பெற்றவர்களாக அனைத்து நலன்களையும் பெற்றவர்களாக எந்தவித குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்தார்கள் இப்பொழுது நீங்க கேட்கலாம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ரத்ன மழையும் பொன் மழையும் பொழிந்தா நாம கூட எந்த சண்ட சச்சரவுலாம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் உண்மை அதுவல்ல மனதை நாம் வாழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மழை என்று பொழிந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அரசாங்கம் மூலமாக இலவசமாக விலையில்லா பொருள் ஏதாவது தருகிறார்கள் என்றால் போட்டி போட்டுக் கொண்டு கியூ கட்டி கொண்டு முண்டி அடித்துக் கொண்டு ஓடி விழுந்து அதை வாங்குவதற்கு நாம் செல்கின்றோம் அது போன்ற மழை இப்பொழுது பொழிந்தால் என்ன நிலை ஏற்படும் என்பதை நாமே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆக நம்முடைய உணர்வுகள் எந்த பக்கம் சென்று கொண்டிருக்கின்றன அந்த உணர்வுகளை அங்கிருந்து மீட்க வேண்டும் இந்த அயோத்தி மா நகர வாசிகள் யாருமே இப்படிப்பட்ட மழைகள் பொழியும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்கள் எதிர்பார்ப்புக்காக அவை பொழியவும் இல்லை தீர்த்தங்கருடைய புண்ணியத்தின் காரணமாக அந்த பதினைந்து நாட்களும் அப்படிப்பட்ட ரத்தின மழையும் பொன் மழையும் பொழிந்தன என்று ஆகமங்கள் கூறுகின்றன அப்படி இருக்கும் காலத்தில் இந்த ஆதிநாதர் வரலாற்றிலே மட்டும் தேவர்கள் இந்திரர்கள் அடிக்கடி வருகிறார்கள் மற்ற தீர்த்தங்கரர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை என்றாலும் 
ஆதிநாதர் தீர்த்தங்களுக்கு மட்டும் ஏனென்றால் அது மூன்றாம் காலத்தின் இறுதி பகுதி அதே நேரத்தில் அந்த கற்பக தெருக்கள் எல்லாம் சிறிது சிறிதாக அழிந்து சென்றன ஆகையினால் மக்கள் எப்படி வீடு கட்டுவது எப்படி வாழ்வது என்ற முறைகள் எல்லாம் தெரியாத இருந்த காலத்தினால் அவ்வப்போது இந்திரன் இங்கு வருவது வழக்கமாக கொண்டிருந்தான் அது போலத்தான் அயோத்தி மா நகரத்தில் தீர்த்தங்கர ஆன்மா மருதேவியினுடைய கர்ப்பத்தை அடைய இருப்பதை அறிந்த இந்திரன் மிக அற்புதமாக அந்த அயோத்தி மா நகரத்திலே மாளிகைகளையும் வீடுகளையும் அவரவர்களுக்கு யார் யார் எப்படிப்பட்ட வசதிகளோடு இருக்க வேண்டுமோ அந்த வசதி வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்ப அனைத்து வசதிகளையும் செய்து மிக அழகான அற்புதமான அரண்மனையை நாபிராஜருக்கும் மருதேவிக்கும் உருவாக்கி தந்து பொன்மயமான ரத்தினங்கள் புதிக்கப்பட்ட அற்புதமான அழகு பொருந்திய ஒப்பற்ற மாளிகைகளையும் அதற்கேற்ப மற்ற அஹ் வீடுகள் முதலானவற்றையும் அமைத்து தந்தார் அதன் பிறகு இந்த மகாபுராணத்தில இன்னொரு செய்தி கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கற்பக பூமியாக இருந்த அதாவது இந்த போக பூமியாக இருந்த பொழுது இந்த போக பூமியிலே பிறக்கக்கூடிய இரட்டையர் ஆண் பெண்ணாக பிறப்பார்கள் அவர்கள் பிறந்து அவர்களே கணவன் மனைவியாக ஆகிவிடுவார்கள் ஒன்றாக பிறப்பார்கள் ஒத்த வயதினர் ஒரே வயதை உடையவர்கள் ஒரு சேர இரட்டை பிறப்பாக பிறப்பார்கள் அவர்களே கணவன் மனைவியாக மாறிவிடுவது உண்டு அப்படித்தான் இந்த போக பூமியிலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது நாபி மகாராஜனும் மருதேவியும் கூட அப்படித்தான் தோன்றியவர்கள் எனவே இந்திரன் ஆணைப்படி தேவர்கள் அயோத்தி மாநகரத்தை நிர்மாபணம் செய்து அங்கே மிகப்பெரிய மாளிகையை அமைத்து அந்த மாளிகையிலே நாபி மகாராஜனையும் மருதேவியையும் அழைத்து சென்று நாம் எல்லாம் இப்பொழுது கிரக பிரவேசம் என்று சொல்கிறோமே பொதுமனை புகு விழா போல விழா கோலம் செய்து அதற்கு பிறகு நாவி மகாராஜனுக்கும் மருதேவிக்கும் முறைப்படி திருமணத்தை செய்து வைக்கிறார்கள் தேவர்கள் என்றும் குறிப்பு உள்ளது ஆகமத்திலே ஆக இது எதற்காக என்றால் இதுவரை திருமணம் என்ற ஒரு நிகழ்வு போக பூமியிலே நிகழ்ந்தது கிடையாது போக பூமி இருக்கும் வரை திருமணமே கிடையாது அவர்கள் இரட்டையாக பிறப்பார்கள் பிறகு அவர்களே வாலிபத்தை அடைந்தவுடன் அவர்களே கணவன் மனைவியாக ஆகிவிடுவார்கள் பிறகு கடைசி நேரத்தில் தும்பல் விட்டோ கொட்டாவி விட்டோ அவர்கள் இறப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கும் அவ்வளவுதான் குழந்தைகள் பிறந்தவுடனே அவர்கள் பெற்றோர் இறந்து விடுவார்கள் இப்படிதான் போக பூமியினுடைய நிலை இருந்தது முதன் முதலாக நாவி மகாராஜனுக்கும் மருதேவிக்கும் அவர்கள் ஏற்கனவே கணவன் மனைவியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் இந்த உலகிற்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக திருமணம் என்ற ஒரு சடங்கை அவர்கள் செய்து வைக்கிறார்கள் கணவன் மனைவியாக இருப்பவருக்கு திருமணம் நடப்பது என்பது இது ஆகமத்திலே மகாபுராணத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு குறிப்பு வருகிறது என்பதை மட்டும் நான் இங்கு உங்களுக்கு நினைவு கூற விரும்புகிறேன் அதன் பிறகு அந்த ஆன்மா சர்வார்த்த சித்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மா மருதேவனுடைய கர்ப்பத்தை அடைகிறது கர்ப்பத்தை அடைவதற்கு முன்பாக அந்த தாய்க்கு ஸ்ரீ ஹ்ரீ திருத்தி கீர்த்தி புத்தி லக்ஷ்மி சாந்தி புஷ்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏட் வகை திக்குமாரிகளும் அது இல்லாமல் ஐம்பத்தாறு வகையான திக்குமாரிகள் எல்லாம் கூட மனித உருவிலே தேவியர்களாக அல்லாமல் மனித பெண்களாக வந்து கண்ணியர்களாக வந்து அவர்கள் எல்லோரும் தாய்மாருக்கு பணிவிடை செய்வார்கள் ஆகையினால்தான் அந்த பணிவிடை செய்யக்கூடிய திக்குமாரிகள் திருமணம் ஆகாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதிஷ்டையிலே சொல்லுவார்கள் எது அதற்கு காரணம் இந்த திக்குமாரிகள் கண்ணிகை எனவேதான் திருமணம் ஆகாத கன்னி பெண்களை அந்த சேவைக்காக அழைப்பது வழக்கம் அதே போல இன்றோ இன்னொரு கருத்தையும் நான் இங்கு உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒருவர் பிரதிஷ்டாச்சாரியராக யாரை நியமிக்கின்றோமோ இந்த பஞ்ச கல்யாணத்தின் பொழுது அவர் நிரன் நன்கு சாஸ்திரத்தை நன்கு தெரிந்தவராகவும் தெளிந்தவராகவும் மந்திரங்களை அழகாக தெளிவாக உச்சரிப்பு பிசகின்றி உச்சரிக்கும் தன்மை ஆற்றல் படைத்தவர்களாகவும் சாஸ்திரங்களை முறைப்படி கற்று தேர்ந்தவர்களாகவும் அப்படிப்பட்டவர்கள் பிரதிஷ்டாச்சாரியராக இருக்க வேண்டும் அவர்களை தான் பிரதிஷ்டாச்சாரியராக நியமிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களை பிரதிஷ்டாச்சாரியராக நியமித்த பிறகு அந்த விதிகளை எல்லாம் நன்கு கற்று தேர்ந்த ஒருவரை நாம் பிரதிஷ்டாச்சாரியராக நியமித்த பிறகு அந்த பிரதிஷ்டாச்சாரியர் என்ன சொல்கிறாரோ 
அதற்கு அனைவரும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் அதுதான் முறை வடநாட்டிலே அப்படித்தான் நடக்கிறது முறையும் அப்படித்தான் பிரதிஷ்டா விதிகளில் அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே அவர் கூறு அந்த ஐந்து நாட்களுக்கும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் அப்படி நடந்து கொள்கிறோமா அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஆக பிரதிஷ்டாச்சாரியர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை நாம் அவரிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறோம் அவரும் இவர் பெரியவர் இவர் வசதியானவர் இவரை நாம் புகழ்ந்து இவருக்கேற்ப செயல்பட்டால் நாம் அதிகம் இதை செய்யலாம் அது நம்ம நாம் எதிர்பார்ப்பது கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சிந்திப்பவராக இருந்தால் அவர் உண்மையான பிரதிஷ்டாச்சாரியராக இருக்க முடியாது எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தூய மனதோடு அனைத்தையும் தெரிந்து அறிந்த அப்படிப்பட்ட பிரதிஷ்டாச்சாரியர் உண்மையாக பிரதிஷ்டாச்சாரியராக கருதப்படுவார் அவர் எது சொல்கிறாரோ அதற்கேற்ப அனைவரும் கேட்டு நடக்க வேண்டும் இப்படியாகத்தான் பிரதிஷ்டை விதியிலே பிரதிஷ்டாச்சாரியரை பற்றி எல்லாம் இன்னும் அவருக்கு எத்தனையோ தகுதிகள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொண்டே போனால் மிகவும் நீண்டு செல்லும் முக்கியமான தகுதியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் சாஸ்திரத்தை நன்கு பயின்றவர் மந்திரங்களை நன்கு உச்சரிக்க மாற்றல் படைத்தவர் விதிமுறைகளை நன்கு கற்று தேர்ந்தவர் எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அற உணர்வோடு பிரதிஷ்டையை செய்பவர் இப்படிப்பட்டவர் தான் பிரதிஷ்டாச்சாரியராக இருக்க வேண்டும் அவருக்கு அங்ககீனமோ அங்க அதிகமாகவோ இருக்கக்கூடாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் நாம் மனதில் இருத்தி அதற்கேற்ப செயல்படுவது நலம் பயக்கும் என்பதற்காக இதையெல்லாம் நான் சொல்லுகின்றேன் இப்படி நாவி மகாரசனுக்கும் மருதேவிக்கும் தேவர்களால் திருமணம் செய்து வைக்கப்படுகிறது ஆக அந்த நாள்ல இப்ப மாதிரி யாரும் இந்த திருமணத்தை செய்து வைப்பதற்காக தனியா யாரும் இல்லையே என்னவோ ஆகினால பெரும்பாலான இந்த ஆதிநாத சார்ந்த வரலாற்றிலே பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் தேவர்கள் வருவது மிகவும் சகஜமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது ஆக இப்படி அவர்கள் செய்துவிட்ட பிறகு அந்த ஆதிநாதருடைய ஆன்மா மருதேவினுடைய கர்ப்பத்தை அடைகிறது கர்ப்பத்தை அடையும் பொழுது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல மருதேவிக்கு அந்த கர்ப்பம் அடைந்ததனுடைய எந்த வித சின்னமோ அடையாளமோ உடலிலே எதுவும் தோன்றுவது கிடையாது வலி எதுவும் இருப்பது கிடையாது குழந்தை பிறக்கும் பொழுது கூட அவருக்கு எந்த விதமான வலியும் ஏற்படுவது கிடையாது இப்படி பதினைந்து மாதங்கள் இரத்தின மழை பொன்மாறி மழை பொழிவதன் காரணமாக கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போது இந்த ஆன்மா கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட இரத்தின மழைகளும் பொன்மழைகளும் பொழுந்ததன் காரணமாகத்தான் அந்த ஆன்மா கர்ப்பத்தில் இருக்கும் அந்த ஆன்மாவை ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று கூறுவர் ஆக இரண்ய கர்ப்பன் என்று கூறுவதற்கு இந்த பொன்மாரியும் இரத்தினமாரியும் ஒரு காரணம் என்பதை நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு இன்னொரு சந்தேகத்தை ஒருவர் கேட்டிருந்தார் இந்த மூன்றரை கோடி என்பதை நான் தெளிவுபடுத்தி விட்டேன் மூன்றரை கோடி தினமும் மும்முறை ஆறு மாதத்துக்கு முன்பிருந்தே துவங்கி பதினைந்து மாதங்களும் பொழியும் ஆக இரண்டுமே பொழியும் என்று ஆகமங்களிலே கூறப்பட்டிருப்பதால் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதன் பிறகு சிலை பத்மாசனமா அல்லது நின்ற வண்ணமாக இருக்க வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வியும் வந்தது அதை நான் அன்றே குறிப்பிட்டேன் பத்மாசனத்தில் இருப்பதுதான் விதி விதானங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் விதி பிம்பம் என்று ஒன்றைத்தான் நாம் வைக்க முடியுமே தவிர இரண்டு பிம்பங்களை வை விதி பிம்பங்களாக வைத்து செய்வது என்பது அது பொருந்தாத ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அமர்ந்த நிலையில் சிலையை வைத்து நாம் விதியை செய்வதால் அது எப்படி விதிக்கு நமக்கு பொருத்தமாக அமையும் என்பதற்கு இன்னும் ஒரு சில விளக்கத்தை தந்துவிட்டு மீண்டும் அதை தொடர்கிறேன் இந்த பத்மாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் எங்கெங்கெல்லாம் பொருந்துகின்றன என்பதை நாம் பார்ப்போம் ஜினபாலகனுக்கு அபிஷேகம் செய்கிறார்கள் ஜினபாலனுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் போது அமர்த்தி பாண்டுக சிலையிலே அமர்த்தி தான் செய்கிறார்கள் நிக்க வைத்து அபிஷேகம் செய்வது கிடையாது நாம் நின்ற சிலையை பயன்படுத்தினோம் என்றால் அபிஷேகத்தின் போது அது நமக்கு அந்த விதிமுறைக்கு ஒத்து வராது அடுத்ததாக அவர் தீட்சை துறவை மேற்கொள்கிறார் துறவை மேற்கொள்ளும் பொழுதும் அமர்ந்து கொண்டுதான் துறவை தன்னுடைய தலைமுடியை ஐந்து பிடிகளாக வைத்து அந்த சிகையை நீக்குகிறார் அப்பொழுதும் அவர் அமர்ந்தவாறு தான் துறவை ஏற்கிறார் நின்று கொண்டு அல்ல எனவே நின்ற பிம்பத்தை நாம் பயன்படுத்தினால் அந்த துறவு தீட்சா கல்யாணத்தை நடத்துவதில் நமக்கு சங்கடம் ஏற்படும் அதே போல கேவல ஜானத்திலும் அரசாட்சி 
ஏற்கும் பொழுது அரச பதவி ஏற்கும் பொழுது அவருக்கு அபிஷேகம் நடக்கிறது அப்பொழுதும் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்திதான் அந்த அரச வைபவத்தை நடத்துகிறார்கள் அந்த அபிஷேகம் நடத்துகிறார்கள் அரசனாக நியமிப்பது எல்லாமே சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தியவர் அங்கும் அமர்ந்த நிலைதான் நின்று கொண்டு யாரும் அப்படி செய்வது கிடையாது ஆக இப்படி ஜென்ம கல்யாணமாகட்டும் அரசாட்சி பொறுப்பை ஏற்பதாக ஆகட்டும் அல்லது துறவை மேற்கொள்ளும் காட்சியாக ஆகட்டும் அல்லது கேவல ஜானம் பெறும் பொழுது சமோசரணத்திலும் அவர் அமர்ந்தவாறுதான் அரவோபதேசம் செய்கிறார் எந்த ஒரு தீர்த்தங்கரரும் சமோசரணத்தில் நின்று கொண்டு அரவோபதேசம் செய்வதில்லை அங்கும் அமர்ந்தவாறுதான் செய்கிறார்கள் எனவே இப்படி மூன்று நான்கு நிகழ்வுகளில் அந்த பிம்பம் அமர்ந்த நிலையில் இருந்தால்தான் அந்த பிம்பத்தை நம்மால் முறையாக அந்த பஞ்ச கல்யாண வைபவத்தை நடத்த முடியும் மற்றும் துறவு மேற்கொண்ட மாமுனிவர் ஆகாரத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவர் அமர்ந்து கொண்டா செல்வார் என்று ஒரு தர்க்கம் எல்லோரும் எழுப்புவார்கள் அது எப்படி ஒரு கருத்து நிலவுகிறது அதற்கும் நான் கூறுகின்ற பதில் என்னவென்றால் முனிவர் ஆகாரம் மேற்கொள்ளும் பொழுது வலது கையை வலது தோளிலே வைத்து அந்த ஆகார முத்திரையை ஏற்று சரி ஆகாரத்திற்காக செல்லக்கூடிய அந்த சரியை மூலமாக அவர் ஆகாரத்துக்கு செல்வார் ஒரு கையில் பிச்சி கவன் நிலத்தையும் இன்னொரு அந்த வலது கையை வலது தோல் பட்டையிலும் அந்த கையை விரல்களை குவித்தவாறு வைத்து அவர் ஆகாரத்துக்கு செல்வது முறை அது எல்லோருக்கும் தெரியும் இப்பெல்லாம் அத சொல்லி புரிய வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லாத அளவிற்கு முனிவர்கள் வருகை நாம் எல்லாம் அவர்களுக்கு ஆகாரம் தருவது இதையெல்லாம் நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் அந்த மாதிரி முத்திரையோடு செல்ல முடியுமா அந்த பிம்பம் நடந்து செல்லவும் இயலாது பிம்பத்தை யாராவது ஒருவர் தாங்கி கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் அப்படி பிம்பத்தை தாங்கி கொண்டு தூக்கி கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்த உண்மையான முனிவர் போல அப்போது அந்த நிலையிலும் உண்மையான முனிவர் என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஆக அந்த ஆகார சரியையும் அங்கு காட்ட இயலாது அவர் நடந்து செல்லவும் அந்த பிம்பம் நடந்து செல்லவும் இயலாது அங்கும் நமக்கு முழுமையாக அந்த திருப்தி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் என்ற ஒரு ஒரே ஒரு காரணத்தினால் நாம் முழுமையாக அந்த காட்சியை காட்ட இயலுகிறதா என்றால் இயலவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆகையினால் ஆகாரம் நின்று கொண்டு இருக்கிறார் கைகளில் ஆகாரத்தை ஏற்கிறார் நாம் ஆகாரம் நின்று கொண்டு ஏற்பதற்கு ஒரு நாள் நின்ற சிலையை என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஆகாரம் அவர் கைகளில் தான் ஏற்கிறார் நம் கைகளில் அல்ல அங்கும் அவ்வாறு நம்மால் அந்த சிலையை வைத்து காட்ட முடியாது நாம் நம்முடைய கைகளைத்தான் கொண்டு அவருக்கு ஆகாரம் அளிப்பது போல பாவனையை காட்டுகிறோம் எனவே இதெல்லாம் நூறு விழுக்காடு ஆகமத்து சொல் அனைத்தையும் நம்மால் சிலைகள் வாயிலாக படிமங்கள் வாயிலாக நம்மால் எடுத்து காட்ட இயலாது பாவனை நம் மனதிலே சென்று சேர வேண்டும் அவருக்கு வைராகியம் எப்படி ஏற்பட்டது எப்படி அவர் ஆகாரத்துக்கு செல்கிறார் ஆகாரம் கிட்டியதா இல்லையா எப்படி அந்த நாட்களில் நிகழ்ந்ததோ அதே போல் நம்மால் காட்ட இயலுமா என்றால் அதெல்லாம் இயலாத ஒன்றுதான் இதெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு பாவனைக்காகத்தான் நாம் இதை செய்கின்றோமே தவிர முழுக்க முழுக்க அவ்வாறே செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த மொனி பிம்பம் என்று சொல்லுகின்றோமே நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் அது அதுவும் முழுமையாக இப்படி அந்த ஆகார சரியையோடு செல்லுவது நின்று கொண்டு அந்த பிம்பமே ஆகாரத்தை ஏற்பது போல காட்டுவது இதையெல்லாம் இயலாத ஒன்றாகும் ஆக அங்கு பாவனையை தான் நாம் காட்ட முடிகிறது இறுதியில் எனவே அமர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் பிம்பம் பல நிகழ்வுகளுக்கு பொருத்தமாக அமைவதால் அமர்ந்த நிலை பிம்பத்தை வைத்து பஞ்ச கல்யாண விதியை செய்வது அது ஒன்றும் தவறு இல்லை என்ற கருத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு விரிவாக அன்று நான் சுருக்கமாக சொன்னேன் இன்று நான் அதற்குண்டான காரணங்களையும் சொல்லி அதற்கான தெளிவை நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் என்று நம்புகிறேன் ஆக இத இந்த மாதிரி சிறிய சிறிய நிகழ்வுகளில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் பஞ்ச கல்யாண நேரங்களில் மனஸ்தாபத்தை உருவாக்கி கொண்டு நாம் செயல்படுவோமையானால் உண்மையில் பஞ்ச கல்யாணம் எதற்காக செய்யப்படுகிறது அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் அறியாதவர்களாகத்தான் இருக்கின்றோம் எனவே நம்முடைய நோக்கம் வெறும் சிலையை மட்டும் கற்சிலையை மட்டும் கடவுளாக்குவது மட்டும் நோக்கம் அல்ல நம்முடைய நோக்கம் அதுபோல் நம்முடைய ஆன்மாவும் பரமான்ம நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான தலையாய நோக்கமாகும் அதற்கு இது காரணமாக அமைகிறது அவ்வளவுதான் இதை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் முக்தி பாதையில் முன்னேற வேண்டும் 
அந்த உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த பஞ்ச கல்யாணம் என்பதை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவு கூறுகின்றேன் இப்பொழுது அந்த தேர்சங்கர் ஆன்மா ஆதிநாத ஆன்மா மருதேவினுடைய கர்ப்பத்தை அடைகிறது அப்பொழுது மருதேவி தாயார் பதினாறு விதமான கனவுகளை காண்கின்றார்கள் அந்த பதினாறு கனவுகள் என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஐராவது யானை காளை சிம்மம் லக்ஷ்மி இரண்டு பூமாலைகள் நிலவு ஆதவன் இரட்டை மீன்கள் நீர் நிரம்பி இரண்டு பொற்குடங்கள் மலர்ந்த தாமரை மலர்கள் கொண்ட குளம் பெருங்கடல் சிம்மாசனம் இந்திர விமானம் நாகேந்திர மாளிகை ரத்தின குவியல் மற்றும் புகையில்லா நெருப்பு இங்க இதுல கூட பதிவிடுறாங்க பாருங்க இந்த பதினாறு கனவுகளை இங்க காட்டுறாங்க இப்ப உங்களுக்கு இந்த பதினாறு கனவுகளையும் அந்த தாயார் இரவின் இறுதி பகுதியிலே இறுதி ஜாமத்திலே காண்கின்றார்கள் அந்த கனவுகளை கண்ட பிறகு உடனே அதிகாலையில் எழுந்து காலை கடலை முடித்து கொண்டும் தன்னுடைய கணவராகி அரசன் நாவி மன்னனிடம் சென்று கண்ட கனவுகள் இப்படிப்பட்ட கனவுகளை நான் கண்டிருக்கின்றேன் இதற்கு என்ன பயன் என்பதை அவரிடம் வினவுகிறார் அப்பொழுது நாவி மகாராஜன் மருதேவிக்கு சொல்கிறார் தேவி நீ கண்ட கனவுகளின் பலன்களை கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பலன்களை கூற துவங்குகிறார் இதையெல்லாம் மேடையிலே பஞ்ச கல்யாண மேடையிலே இவற்றையெல்லாம் காட்டுவார்கள் இந்த கனவுகளை எல்லாம் படங்களாகவோ அல்லது இப்பெல்லாம் எத்தனையோ தொழில்நுட்பம் எல்லாம் வந்திருக்கிறது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கூட இந்த கனவுகளை எல்லாம் காட்டுவது வழக்கம் இப்படி அந்த கனவுகளை காட்டி அதற்குண்டான பலனையும் சொல்வார்கள் அதோடு மட்டுமல்ல இப்பொழுது இந்த பஞ்ச கல்யாணங்கள் அனைத்தையும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் ஏற்றார் போல பஞ்ச கல்யாண கீதங்கள் இன்னிசை பாடல்கள் மிக அழகாக திருவர கவிஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த பதினாறு கனவுகளுக்கும் பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த பாடல்களையும் பஞ்ச கல்யாணங்களை பாடி அதற்கேற்ப இந்த கனவுகளின் பலன்களை எல்லாம் தெரிவிப்பார்கள் அதற்கேற்ப இங்கு யானை முதலில் யானை கனவை காணும் காண்கிறாள் அந்த யானை கனவில் வந்ததற்கு என்ன காரணம் அதனால் என்ன பயன் என்றால் அதற்கு சொல்கிறார் ஒரு மகானாக கொடிய பிள்ளையை நீ பெற்றெடுப்பா என்பதாக அதற்கு நாவி மன்னன் பதில் அளிக்கிறார் இந்த பெரும்பாலும் இந்த குர குலதரர்கள் குலக்கரர்கள் மனுக்கள் என்று சொன்னால் மூன்றுமே இந்த பதினான்கு மனுக்களை தான் சாரும் அவர்கள் எல்லோருமே பெரும்பாலும் அவதி ஜானத்தை உடையவர் ஆகையினால் அவதி ஜானத்தால் அனைத்தையும் அறிந்து சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அந்த வகையில் இந்த கனவுகளுக்கு நாபி மன்னன் பலன்களை சொல்லுகின்றார் யானையை கண்டதனால் மகானாக கூடிய ஒரு மகனை பெறுவாய் ரிஷபம் எருதை கண்டதால் அவன் அகில உலகுக்கும் தலைவன் ஆவான் சிங்கத்தை பார்த்ததால் அவன் மிக்க வீரம் பொருந்தியவனாக இருப்பான் யானைகளை யானைகளால் நீராட்டப்படும் இலக்குமியை கண்டதால் மந்திரமலை மீது தேவர்களால் அபிஷேகம் செய்ய பெறுவான் பூமாலைகளை கண்டதால் அவன் தர்ம தீர்த்தத்தை தொடங்கும் முதல் தீர்த்தங்கரன் ஆவான் முழுமதியை கண்டதால் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருவான் கதிரவனை கண்டமையால் மிக்க ஒளி புரிந்தியவன் ஆவான் மீன்களை கண்டதால் பேரின்பத்தை அடைவான் பூரண கும்பத்தை கண்டதால் வித்திகளுக்கு தலைவன் ஆவான் தாமரை பொய்கையை கண்டதால் சுப லட்சணங்களோடு திகழ்வான் கடலை கண்டமையால் கேவல ஜானி ஆவான் அரியணையை கண்டதால் பேரரசை பெறுவான் சொர்க்க விமானத்தை கண்டதால் சொர்க்கத்திலிருந்து அவதரிப்பான் நாகபவனத்தை கண்டதால் பிறக்கும் போதே அவதி ஜானத்தை உடையவன் ஆவான் ரத்தின குவியலை கண்டதால் எண்ணற்ற குணங்களை கொண்டிருப்பான் புகையில்லா நெருப்பை கண்டதால் வினைகள் யாவற்றையும் சுட்டெரித்து வீடு பேற்றை அடையக்கூடியவனாக இருப்பான் என்று அந்த பதினாறு கனவுகளுக்கும் அவர் பலன்களை தெரிவிக்கின்றார் இப்படியாக இந்த மருதேவியினுடைய கனவுகள் நமக்கெல்லாம் எப்படி கனவு எப்போது வந்திருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு வரக்கூடிய கனவுகள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்றதையும் யோசிக்கலாம் ஆக இப்படிப்பட்ட கனவுகள் அவர்களுக்கு வருகிறது என்றால் நான் முன்பே கூறியது போல ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைப்பவர்களுக்கு அந்த சாதனையை சார்ந்த சிந்தனைகள் எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த சிந்தனைகள் தான் 
உறங்கும் போது கூட அவர்களை உறங்க விடாமல் கனவாக வந்து இதை செய் இதை செய் என்று சொல்லி கொண்டே இருக்கும் அது போலத்தான் மிகப்பெரிய முதல் தீர்த்தங்கரர் ஆதி தீர்த்தங்கரராக அவதரிக்கக்கூடிய இந்த நான்காம் இந்த மூன்றாம் காலத்தின் இறுதி பகுதியிலே இந்த பரத கஷேத்திரத்திலே முதல் தீர்த்தங்கரர் என்ற பெருமைக்குரிய விஷவதேவர் ஆதிநாதர் அவரை ஈண்டெடுக்கக்கூடிய மாபெரும் புண்ணியத்தை பாக்கியத்தை மருதேவி தாயார் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது சாதாரண விஷயம் அல்ல அப்படிப்பட்ட சாதனை மிக்க ஒரு மகனை மூலகம் போற்றக்கூடிய ஒரு மகனை அவர்கள் ஈண்டெடுத்திருக்கிறார் ஈண்டெடுக்க இருக்கிறார்கள் என்றால் அது மிக மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய செயலாகும் என்று அதற்கேற்ப அந்த கனவுகளும் அவ்வாறே அமைந்திருக்கின்றன என்பதையும் நாம் இங்கு மறந்துவிடக்கூடாது ஆக இப்படி இந்த பதினாறு கனவுகள் அதன் பிறகு இறுதியாக அவருடைய வாயில் விஷபம் நுழைவது போல ஒரு காலை ஒரு மா எருது நுழைவது போல ஒரு கனவு வருகிறது இறுதியாக அந்த கனவை கண்டதற்கு பெயர் காரணம் அந்த பிறக்க இருக்கும் மகன் ரிஷபதேவன் என்பதாக அதற்கு காரணம் சொல்கிறார்கள் இப்படி இறுதியாக அதுவும் ஒரு கனவாக அங்கு வருகிறது இப்படி பதினாறு கனவுகளையும் அதனுடைய பலன்களையும் கண்ட பிறகு அந்த தாய் இந்த பலன்களை கேட்டு மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அப்படி அவர் மட்டுமல்ல அனைவரும் இந்த செய்தியை கேட்டு எல்லோருமே மகிழ்கிறார்கள் ஆக மூவுலக நாதனாகிய தேர்த்தங்கரர் அவதரிக்க இருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தேர்த்தங்கரர் பகவான் அவதரிக்கிறார் பகவான் பிறந்தார் பகவான் கர்ப்பத்தை அடைந்தார் என்று கூறினாலும் அது எந்த அடிப்படையில் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாவி நேகமனைய அடிப்படையில் என்ற என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது அவர்கள் பகவான் நிலையை அடைந்து விட்டார்கள் அந்த நோக்கிலும் நாம் அவர்களை பகவான் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி சொல்வதற்கு பொருள் பகவான் கர்ப்பத்தை அடைகிறார் சித்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் அல்லது அரகத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பகவான் மீண்டும் வந்து பிறப்பார் அவருக்கு மீண்டும் அவர் திருமணம் அரசாட்சி இவையெல்லாம் ஏற்படும் என்பதாக கருதி கொள்ளக்கூடாது ஆக இது சொல் வழக்கு அது நய அடிப்படையில் அமைந்த வழக்கு என்பதை மனதில் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறாக கர்ப்ப கல்யாண நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்து அதற்குண்டான விதிமுறைகளை எல்லாம் செய்து நிறைவு செய்வார்கள் பொதுவாக இந்த கர்ப்ப கல்யாணம் இரவு நேரத்தில் தான் காட்டப்படும் அதற்கு முன்பாக பகல் நேரத்திலே நான் சொன்ன அந்த கொடியேற்றுதல் மற்ற தாம சம்புரோஷணம் வேதி சுத்தி விமான சுத்தி இதை இவற்றையெல்லாம் செய்வார்கள் அதன் பிறகு யாக மண்டல விதானம் என்ற ஒரு விதானத்தை செய்வார்கள் இன்னும் பல்வேறு விதானங்களையும் செய்வார்கள் அந்த விதானம் யாக மண்டல விதானம் என்பது இந்த பஞ்ச கல்யாண விழா எந்த வித இடையூறும் இன்றி நிர்விக்னமாக இடையூறு இல்லாமல் நிறைவு பெற வேண்டும் என்ற நோக்கிலே அப்படிப்பட்ட விதானங்களை எல்லாம் செய்வார்கள் பொதுவாக இந்த பஞ்ச கல்யாணத்திலே இந்த கர்ப்ப கல்யாண நிகழ்வை மாலை பொழுதில் இரவு நேரத்தில் செய்து காட்டுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது என்பதை நான் இதையெல்லாம் நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்க ஆகினால் அதை பற்றி விரிவாக செய்ய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை அடுத்ததாக ஜனபாலகன் ஜனனம் இரண்டாவது நாள் ஜென்ம அபிஷேகம் ஜென்ம கல்யாணம் என்று சொல்கின்றோம் ஆக அந்த ஜென்மாபிஷேகம் அல்லது ஜென்ம கல்யாண நிகழ்வு என்று வரும் பொழுது ஜனபாலகன் பிறக்கின்றார் ஜனபாலகன் பிறந்த பிறகு உடனே சோதர் மைந்திரனுக்கு சிம்மாசனம் ஆட்டம் காண்கிறது அதை பார்த்த உடனே எது ஏன் என்று சிந்திக்கும் பொழுது அவனுக்கு அவதி ஞானத்தை பிரயோகித்து பகவான் பிறந்திருக்கிறார் அதாவது தீர்த்தங்கரர் அவதரித்திருக்கிறார் பரத கஷேத்திரத்தில் அயோத்தி மாநகரிலே அவதரித்திருக்கிறார் என்ற செய்தி அவனுக்கு அவதி ஞானம் மூலமாக தெரிய வருகிறது உடனே அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு அயோத்தி நகரத்துக்கு வருகிறான் இல்லை இன்னொன்றும் நாம் இங்கு வருத வேண்டும் இங்கு இந்திரன் முதலானோர் வருகிறார்கள் என்றால் உண்மையிலே அவர்களுடைய மூல சரீரம் அங்கதான் இருக்கும் தன்னுடைய விக்ரியாரித்தியின் மூலமாக சரீரத்தை வேறு சரீரங்களை படித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் மூல சரீரம் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் என்பதையும் இங்கு நாம் கருத்தில் கொள்வோமாக அப்படி வருகின்ற அந்த இந்திரன் பாருங்க காட்டுறாங்க ஜனபாலகன் ஜனனமாயிடுத்து ஆக அந்த இந்திரன் அயோத்தியை நோக்கி வருகின்றான் அப்படி வரும் பொழுது ஒரு தேவன் கிட்ட சொல்றான் நீ என்னவா ஐராவத யானையா மாறு அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அந்த தேவன் ஐராவத யானையாக மாறுகின்றான் அந்த ஐராவத யானையாக மாறுகிறான் என்றால் அந்த ஐராவத யானை எப்படிப்பட்டது என்பதை நீங்கள் சற்று தெரிந்து கொள்வது நல்லது இது மேரு மந்திர புராணத்துல கூட இருக்குது இதனுடைய விளக்கம் இந்த ஐராவத யானையினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்றாங்க அது எப்படிப்பட்டது என்று ஆக்சுவலா அது ஒரு தேவன் தேவன் தன்னுடைய மாயையால் யானையாக மாறி கொண்டு விடுகிறான் அந்த யானை 
என்னுடைய மொத்த அளவு எவ்வளவு என்றால் ஒரு லட்சம் யோஜனை பரப்பை கொண்டது அந்த யானை ஒரு லட்சம் யோஜனை பாருங்க லட்சம் யோஜனை என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய யானையாக இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம் அவ்வளவு பெரிய யானை ஒரு லட்சம் யோஜனைனா என்ன ஒரு யோஜனை என்பது நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு ஏறக்குரிய நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு மைல் ஒரு யோஜனை ஒரு லட்சம் யோஜனைனா அது எவ்வளவு பெரிய நீண்ட யானையாக இருக்கணும்னு நீங்க யோசித்து பாருங்கள் அவ்வளவு பெரிய யானை இந்த பரத கண்டத்துல அயோத்தி மா நகரத்துல வந்து இறங்க முடியுமா ஒரு சாதாரண பிளைட் இறங்குறதுனாலும் அதுக்கு மிகப்பெரிய நிலப்பருப்பு தேவை எவ்வளவு பெரிய ஒரு லட்சம் யோஜனை விரிந்த யானை எப்படி வந்து அயோத்தி மா நகரத்துல இறங்கி இருக்கும் இது யாருனா சிந்திச்சிருப்பீங்களா சிந்திக்கிறதுக்கு தான் இது இந்த வகுப்புகள்லாம் உண்மையில் சொல்ல போனால் இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வருகிறார்களே அவர்கள் ஆகாயத்திலேயே இருப்பார்கள் அயோத்திக்குள்ள வரமாட்டாங்க அயோத்திக்குள்ள வந்தாங்கனாக்கா அயோத்தியில இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போவோம் இந்திரர்கள் தேவர்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் எல்லோரும் ஆகாயத்திலே தான் இருப்பார்கள் தேவேந்திரன் சௌதர்மேந்திரன் இந்திராணியை மட்டும் அணை அழை அனுப்புவான் அந்த புறத்துக்கு நீ போ அயோத்தி மா நகரத்துல அரண்மனைக்குள்ள போயிட்டு ஜின்னபாலகனை அழைத்து வா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு வான்னு சொல்லி இந்த சச்சி மகாதேவியை மட்டும்தான் அனுப்புவோம் மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் மாகாயத்திலேயே பல்வேறு விதமான வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்கி கொண்டு ஆகாயத்தில் தான் வீட்டிருப்பார்கள் அயோத்தி மா நகர வாசிகளுக்கு அவர்கள் வந்திருப்பது கூட தெரியாது ஆக இந்திராணியும் எப்படி ஒரு அந்த இந்திராணி வேஷத்திலேயே உள்ள போக மாட்டான் ஒரு சாதாரண மனித பெண் மாதிரி தான் உள்ள போவாங்க அரண்மனைக்குள்ள அப்பதான் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது யார் வராங்க போறாங்கன்னு தெரியாது ஆக அப்படிதான் செல்கிறார்கள் அப்படி அந்த ஜினபாலகன் எப்பொழுது ஜின பாலகன் பிறக்கிறானோ அப்பொழுது சொல்வார்கள் மூ உலகத்திலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்களுமே அது நரக உயிராக இருந்தாலும் சரி அனைத்து உயிர்களுமே ஒரு சமயம் ஒரு சமயம் என்பது மிக மிக பகுக்க முடியாத பிரிக்க முடியாத ஒரு கால அளவு அந்த ஒரு சமயம் அது வந்து உணர்ந்தாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியாது அந்த ஒரு செகண்ட் ஒரு சம ஒரு செகண்ட்ல ஒரு சமய நேரம் அனைத்து உயிர்களுமே இன்பத்தை நுகரும் என்ப உணர்வை அடையும் அந்த ஒரு சமயம் என்பது ரொம்ப குறைந்த அளவு மிகவும் மீண்டும் பிரிக்க முடியாத அளவு ஆகினால அந்த இன்பம் வந்ததா இல்லையா என்பதை கூட அவர்கள் யோகித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ஒரு சமய நேரம் ஒரு கணம் அவர்களுக்கு எல்லோருக்குமே இன்ப உணர்வு இன்ப அதிர்வு இன்ப அஹ் அதிர்ச்சி ஏற்படும் அது நரக உயிர்களுக்கும் ஏற்படும் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட தேர்த்தங்களுடைய ஜனனத்துக்கு மட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அந்த அதிசயங்கள்ல இப்படிப்பட்ட பல்வேறு அதிசயங்கள் பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் இந்த தேர்த்தங்களுடைய அஹ் வாழ்க்கையில் நடைபெறுகின்றன மற்றவர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட இன்பங்கள் எல்லாம் இயற்கையாக அமைகின்றன என்றும் கூறுவார்கள் இப்படி இந்த யானை இருக்கிறதே அது ஐராவத யானை என்று சொல்லுவார்கள் அந்த யானை ஒரு லட்சம் யோஜனை விரிந்த மிகப்பெரிய யானையாகும் ஆகாயத்திலேயே அவர்கள் இருப்பார்கள் தேவர்கள் எல்லோருமே அது எப்படிப்பட்டது என்றால் அது சொல்ற அந்த யானைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு முகம் இருக்குமா ஒரு முகமுடைய யானை அல்லது முப்பத்தி ரெண்டு முகங்களுடைய யானை அந்த முப்பத்தி ரெண்டு முகங்களில ஒவ்வொரு முகத்திலையும் நான்கு நான்கு தந்தங்கள் இருக்கும் ஒரு யானைக்கு பொதுவாக ரெண்டு தந்தம் இருக்கும் இங்க ஒரு முகத்துல நான்கு தந்தங்கள் இருக்கும் ஆக முப்பத்தி ரெண்டு முகங்கள் என்றால் மொத்த தந்தங்கள் நூத்தி இருபத்தி எட்டு ஆக முப்பத்தி ரெண்டு முகம் ஒரு முகத்துக்கு நாலு தந்தம் அவ்வாறாக மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி இருபத்தி எட்டு தந்தங்கள் அந்த ஐராவத யானைக்கு இருக்குமா இதெல்லாம் அவங்க ரித்தியில சும்மா ஆஹ் கண நேரத்துல எல்லாமே நிகழக்க நிகழ்த்தக்கூடிய ஆற்றல் படித்தவர்கள் தேவர்கள் ஆகினால அதெல்லாம் தானாகவே நிகழ்ந்து வருவது உண்மையான ஒரு யானைக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்க மாட்டோம் உண்மையான யானைக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்காது ஆக இது சௌதர்மேந்திரன் ஆணைப்படி ஒரு தேவன் செய்கின்ற மாயையால் தோற்றுவிக்கின்ற யானை அந்த யானை ஆனா பாக்குறதுக்கு அசல் உண்மையான யானையா தான் தெரியும் ஆக அப்படி முப்பத்தி ரெண்டு முகம் நான்கு தந்தங்கள் ஆக மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு தந்தங்கள் அந்த ஒவ்வொரு தந்தமும் எவ்வளவு பெருசு ஆக ஒரு லட்சம் யோஜனை ஒரு யானையினுடைய பரப்பளவு என்றால் தந்தம் எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு யோகித்து பாருங்க அந்த ஒரு தந்தத்துல மிகப்பெரிய ஒரு குளம் குளம் என்றால் சாதாரணமா நாம கொட்டை அந்த மாதிரி குளம் இல்லை அது மிகப்பெரிய குளம் அந்த குளத்துக்குள்ள தந்தத்துக்குள்ள தந்தத்துல குளம் அந்த குளத்துக்குள்ளாக 
கமல வனம் கமல மலர்களால் ஆன வனம் பூங்கா ஆக குளம் குளத்துக்கு நடுவில் பூங்கா ஆக இப்படி ஒவ்வொரு தந்தத்திலே இருக்குதுதான் அப்படின்னா நூத்தி இருபத்தி எட்டு குளம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு கமல மலர்களால் ஆன பூங்காக்கள் அந்த ஒவ்வொரு தந்தத்திலையும் இருக்கின்றன அப் அந்த ஒவ்வொரு கமல பூங்காக்களிலும் என்ன இருக்குமா முப்பத்தி ரெண்டு மிகப்பெரிய பொத்தாமரைகள் மகா பத்மம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக விரிந்த பொத்தாமரைகள் ஒரு யோஜனை அளவுக்கு உயர்ந்ததும் விரிந்தது ஒரு லட்சம் யோஜனை பரப்பளவு ஒன்றாக இந்த தந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலரினுடைய பரப்பளவு மட்டுமே தாமரை மலருடைய பரப்பளவு பொற்றாமரை மலருடைய பரப்பளவு மட்டுமே ஒரு யோஜனை விரிந்ததாகும் ஆக அப்படி ஒவ்வொரு கமல வனத்திலும் முப்பத்தி ரெண்டு பொற்றாமரைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறான் மகா பத்மம் என்று சொல்லக்கூடிய தாமரை மலர்கள் இருக்குமா அப்படி என்றால் மொத்த தாமரை மலர்கள் எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க தந்தம் மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு அதுல ஒவ்வொரு தந்தத்திலையும் ஒவ்வொரு குளம் ஒவ்வொரு குளத்திலையும் ஒவ்வொரு கமலவனம் ஒவ்வொரு கமலவனத்திலையும் முப்பத்தி ரெண்டு மகா பத்மங்கள் என்றால் நூத்தி இருபத்தி எட்டு இன்று முப்பத்தி ரெண்டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு மொத்த மகா பத்மங்கள் பொத்தாமரைகள் அந்த பொய்கையிலே இருக்கின்றன அதன் பிறகு அந்த மகா பத்மத்தில் அந்த மகா தாமரை மலரில் நாட்டிய சாலை இருக்குமா அது ஒரு யோஜனை விரிந்த தாமரை மலர்னா அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு பாருங்க அந்த தாமரை மலரில நாட்டிய சாலை இருக்கிறதா ஒவ்வொரு தாமரை மலர்லயும் ஒவ்வொரு நாட்டிய சாலை ஆக மொத்தம் நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு நாட்டிய அரங்குகள் அங்க இருக்கின்றன அந்த நாட்டிய அரங்குகள் ஒவ்வொன்றிலும் முப்பத்தி ரெண்டு அப்சர தேவிகள் தேவ கன்னிகைகள் நடனம் புரிகின்றனரா அப்படி என்றால் நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு என்று முப்பத்தி ரெண்டு தேவியர்கள் நடனம் புரிகின்ற மங்கையர்கள் என்றால் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்சர தேவியர்கள் எல்லாம் நடனம் புரிகிறார்களாம் இதெல்லாம் எங்க இருக்கு அந்த ஐராவத யானையினுடைய தந்தத்திலேயே இருக்கு ஆக அப்படிப்பட்ட மாபெரும் ஐராவத யானை ரத்தினங்களாலும் பொற்களா பொற்காசாலும் பல்வேறு தோரண மாலைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த யானை அந்த யானை மீது அமர்ந்த கொண்டு சௌதர்மேந்திரன் வருகின்றான் அருகில் வந்து ஆகாயத்தில் நின்றபடியே சச்சி மகாதேவி அரண்மனைக்கு அனுப்புகிறான் அங்கு சென்று அந்த சச்சி மகாதேவிக்கு சொல்கின்றான் நீ சென்று பாலகனை அழைத்து கொண்டு வா என்று அப்பொழுது சச்சி மகாதேவியாகிய இந்திராணி அரண்மனைக்குள்ளே சென்று தாயை மருதேவி தாய் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அந்த மருதேவி தாய்க்கு தன்னுடைய மாயையால் மயக்கத்தை உருவாக்கி விட்டு என்ன யார் வந்தாங்க போனாங்கன்னு தெரியக்கூடாது யாருக்குமே ஆக இதனால தெரியலாம் தெரியலாம் அப்படின்னாக்க எல்லாருமே அயோத்திக்கு வந்திருக்கலாம் நாங்க வந்திருக்கிறோம் பகவான வந்து ஜென்மாபிஷேகத்துக்கு அழைத்து செல்ல போறோம் அப்படின்லாம் சொல்லி அழைத்து போயிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் யாரும் அறியாத வண்ணம் அங்கு சென்று தாயாருக்கு மயக்கத்தை உருவாக்கி விட்டு தாயினுடைய அருகிலே இதே தீர்த்தங்கரை ஒத்த அழகுடைய ஒரு குழந்தையை மாயையால் உருவாக்கி பக்கத்திலே அமர்த்தி விட்டு அதன் பிறகு உண்மையான அந்த ஜனபாலகனை தன்னுடைய கரங்களிலே ஏந்தி அந்த மற்ற தேவியர்கள் எல்லாம் இந்த வாத்தியங்கள் இதெல்லாம் அவர்களுக்கே தெரியற மாதிரி மற்ற மனிதர்களுக்கு எல்லாம் அது அறியாத மாதிரி மங்கள பொருட்களை எல்லாம் ஏந்தி கொண்டு செல்ல ஜனபாலகனை அழைத்து கொண்டு சௌதர்மேந்திரனம் கொண்டு வந்து அந்த ஜனபாலகனை தருகிறார் சச்சி மகாதேவி அப்படி தந்த பிறகு அந்த சச்சி மகாதேவியும் அந்த குழந்தையை கண்டு அதனுடைய பேரழகை கண்டு வியந்து போகிறாள் இப்படிப்பட்ட பேரழகுடைய குழந்தையை நான் இதுவரை கண்டதில்லையே என்று ஆச்சரியப்பட்டு அந்த குழந்தையை காண்டு மகிழ்கிறாள் அதே நேரத்தில் தான் இந்த இந்திரனும் அந்த குழந்தையின் பேரழகில் மயங்கி இப்படிப்பட்ட பேரழகுடைய குழந்தையாக இருக்கிறது என்று அவனும் அழகிலே மயங்கி போகின்றான் ஆக இவ்வாறாக இந்திரன் சௌதர்மன் மற்றும் இந்திராணி மற்ற தேவர்கள் அனைவருமே அந்த குழந்தையினுடைய அதிசயத்தை அதிசயமான அழகை கண்டு பேரழகை கண்டு அனைவருமே வியக்கிறார்கள் உயர்ந்து போகிறார்கள் இப்படியாக அந்த ஜனபாலகனை அழைத்து கொண்டு அவர்கள் அனைவருமாக மேருமலையை நோக்கி செல்கிறார்கள் மேருமலையை நோக்கி செல்லும் பொழுது அந்த ஜம்போத்தீவில் இருக்கக்கூடிய நடுவு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுமேரு மலை ஒரு லட்சம் யோஜனை உயர்ந்த அந்த மலை அந்த மலையை வளமாக வந்து 
பிறகு அந்த மலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுக சிலை பாண்டுக வனத்தை அடைகிறார்கள் அந்த பாண்டுக வனத்தில் பாண்டுக சிலை ஒன்று இருக்கிறது அந்த பாண்டுக சிலை வட்ட வடிவமானது அரை நிலா போன்றது அந்த வட்ட வடிவமான அரை நிலா போன்ற வடிவை உடையது நன்று பழிங்கு கல்லால் ஆனது அந்த பாண்டுக சிலை எந்த காலத்திலும் எப்பொழுதும் அது தூய்மையற்று இருப்பதே கிடையாது அழுக்கு ஏறுவதே கிடையாது மிகவும் பளபளப்பாகவும் தூய்மையாகவும் தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே அந்த பாண்டுக சிலை அதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிப்பட்ட அதிசயத்தை வியக்கத்தக்க தன்மையை கொடை உடையது அந்த பாண்டுக சிலையாகும் அதனுடைய அளவு எவ்வளவு என்றால் நூறு யோஜனை நீளம் அந்த பாண்டுக சிலையுடைய நீளம் நூறு யோஜனை அதனுடைய அகலம் ஐம்பது யோஜனை இப்படி நூறு யோஜனை நீளமும் ஐம்பது யோஜனை அகலமும் உடையது எட்டு யோஜனை உயரத்தை உடையது அந்த பாண்டுக சிலையினுடைய மொத்த அளவு அப்படிப்பட்ட அந்த பாண்டுக சிலையினுடைய இரு மருங்கிலும் இரண்டு புறமும் ஆசனங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன அங்க எதுக்கு ஆசனம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆசனங்கள் எதற்காக என்றால் இரு மருங்கிலும் இருக்கக்கூடிய ஆசனங்களில் ஒரு ஆசனத்தில் சௌதர் மேந்திரனும் இன்னொரு மற்றொரு புறம் இருக்கக்கூடிய ஆசனத்தில் ஈசா நேந்திரனுமாக குழந்தையின் வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் சௌதர் மேந்திரனும் ஈசா நேந்திரனும் நின்று கொண்டு ஜினபாலகனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஆசனமாகும் ஆக ஜினபாலகனை பாண்டுக சிலையில் அமர்த்தி இவர்கள் இருவரும் இரு மருங்களும் இருக்கக்கூடிய ஆசனத்தில் நின்ற வண்ணம் ஜினபாலகனுக்கு அபிஷேகம் செய்வார்கள் அதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஆசனங்கள் அவை இப்படி இந்த சௌதர் மேந்திரன் பாண்டுக சிலையை அடைகின்றான் பாண்டுக சிலையை அடைவதற்கு முன்பாக மேருமலையை வளமாக வந்து வணங்கி பாண்டுக வனத்தை அடைந்து அதன் பிறகு பாண்டுக சிலையை அடைந்து ஜினபாலகனை அங்கு அமர்த்தி அதன் பிறகு அவனோடு சென்ற தேவர்கள் அனைவரும் இரு மருங்கிலும் வரிசையாக நின்று விடுகிறார்கள் எப்படி நிற்கிறார்கள் அந்த ஜென்மாபிஷேகம் நடக்கிறது அது இருந்த அந்த படத்தை காட்டுங்க இரு மருங்கிலும் மேருமலையினுடைய இரு மருங்கிலும் தேவர்கள் எங்கிருந்து எதுவரை நிற்கிறார்கள் பாண்டுக சிலையில் இருந்து பார்க்கடல் வரை கீரசாகரம் என்று சொல்லக்கூடிய பார்க்கடல் அந்த பார்க்கடல் எத்தினாவது கடல் என்றால் ஐந்தாவது கடலாகும் முதல் தீவு ஜம்பு தீபு தீபம் அதை தொடர்ந்து லவண சமுத்திரம் அதை தொடர்ந்து தாதகி கண்ட தீபம் காலோதி சமுத்திரம் புஷ்கரவர தீபம் புஷ்கரவர சமுத்திரம் அதன் பிறகு வாருணி வர தீபம் வாருணி வர சமுத்திரம் அதற்கடுத்ததுதான் கீர சவர தீபம் அதை சுற்றிலும் கீரவர சமுத்திரம் என்று சொல்வார்கள் அந்த கீரவர சமுத்திரம் தான் பார்க்கடல் என்று நாம் அதை சொல்கின்றோம் அந்த பார்க்கடல் நீர் பாலை போன்று வெண்மையானது ஆனால் அதில் எந்த வித உயிர் உற்பத்தியும் கிடையாது அந்த நீரை வடிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஆக அவ்வளவு தூய்மையான ஜலம் ஆகினால் தான் அங்க போய் தண்ணியை கொண்டுகிட்டு வராங்க ஏன் இங்க லவண சமுத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணியே எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணா என்னன்னு நமக்கு கேள்வி எழலாம் ஆனால் லவண சமுத்திரத்துடைய நீர் தூய்மையான நீர் அல்ல அது உப்பு தண்ணி அந்த பேரே அப்படிதான் அமைந்திருக்கிறது ஆகினால உயிர் உற்பத்தி இல்லாத ஒரு நீரை வைத்து அபிஷேகம் செய்யணும் எந்த காரணத்தினாலும் அதே நேரத்தில் ஜனபாலகனுக்கு அபிஷேகம் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல அதற்கு ஜலம் தூய ஜலம் நிறைய வேணும் கொஞ்சம் நெஞ்சமா இல்லை ஏன்னா ஜனபாலகனை அபிஷேகம் செய்யக்கூடியவர்கள் தேவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய உருவம் தோற்றம் எல்லாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பெரியதாகவும் சிறியதாகவும் ஆக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர்கள் ஆக மேருமலையினுடைய உச்சியிலே வைத்து ஒரு ஜனபாலகனை அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவையான நீர் தூய்மையான நீர் அது அது பார்க்கடல் நீராகத்தான் இருக்கும் என்று கருதிதான் அவர்கள் இந்த மைய உலகினுடைய மைய பகுதியாக தேழ்கின்ற மேருமலையினுடைய பாண்டுக சிலையில் இருந்து இரண்டு பக்கமும் தேவர்கள் வரிசையாக நின்று எதுவரை ஐந்தாவது கடலாகிய பார்க்கடல் வரை இவர்கள் நிற்கிறாங்க வரிசையா நின்று கொண்டு பார்க்கடலிலே நீரை முகந்து கலசத்திலே குடங்களில் அந்த கலசத்தை ஒவ்வொருத்தரா பாஸ் பண்ணுவாங்க கட்டணம் கட்டும் போது பார்த்திருக்கலாம் இந்த செங்கல்ல பாஸ் பண்ணுவாங்க அது போல இந்த குடத்தை நிரப்பி அந்த குடத்தை பாஸ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் கையில ஒருத்தர் மாறி 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 அது அப்புறம் சௌதர் மேந்தன் கையில போய் சேரும் அந்த பக்கத்திலிருந்தும் அதே மாதிரி செய்வார்கள் அவர்கள் 
ஈசானேந்திரன் கையிலே அதை கொண்டு செலுத்துவார்கள் இப்படி அந்த கலசங்கள் அந்த கலசங்களுடைய அளவு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஆச்சரியத்தக்க அளவுகளை உடையது எட்டு யோசனை ஆழம் எட்டு யோசனை சுற்றளவு மோ வாய்ப்புறம் ஒரு யோசனை அகன்றது இப்படிப்பட்ட கலசம் ஆக ஒரு யோசனை அந்த கலசத்துல நாம ஒரு ஊரையே உட்கார வச்சிடலாம் ஒரு ஊர் என்ன ஒரு ஸ்டேட்டே கூட உட்கார வைக்கலாம் அந்த அளவு மிகப்பெரிய கலசம் ஆக அந்த கலசத்தை நம்ம எல்லாம் ஒரு அதாவது ஒரு சிறிய ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்தையே உள்ள அந்த கலசத்துக்குள்ள உட்கார வைக்கலன்னா அவ்வளவு பெரிய கலச நம்ம தூக்க முடியுமான்னு பாருங்க ஆனால் தேவர்கள் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அதான் சொல்லுவாங்களே சௌதர் மேந்திரன் நினைச்ச ஜம்பு திவியத்தையே தூக்கி நிறுத்த முடியும் அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்தவர்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட கலசத்தால் நீரை முகந்து ஜனபாலகனுக்கு அபிஷேகம் செய்கிறார்கள் ஆக ஆயிரத்தெட்டு கலசங்களால் அபிஷேகம் செய்கிறார்கள் ஆகினால் தான் நாம ஆயிரத்தெட்டு கலசங்களை வைத்து அபிஷேகம் செய்கிறோம் அதன் பிறகு மற்ற தேவர்களும் ஒவ்வொரு முறை இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சௌதர் மேந்திரம் ஈசானேந்திரம் ஆயிரத்தெட்டு கலசங்களால் அபிஷேகம் செய்து முடித்த பிறகு மற்ற தேவர்களும் ஒவ்வொரு முறை மட்டும் அபிஷேகம் செய்கிறார்கள் ஆனால் தேவியர்கள் இந்திராணிகள் யாரும் அபிஷேகம் செய்வது கிடையாது அவர்கள் எல்லாம் அபிஷேகம் நடக்கும் பொழுது வாத்தியங்களையும் நிறுத்தியங்களையும் நடனங்களையும் இப்படிப்பட்ட இன்னிசை நிகழ்வுகளை எல்லாம் அவர்கள் நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பார்களே தவிர அவர்கள் ஜினபாலகனை அபிஷேகம் செய்வது கிடையாது அபிஷேகம் நிறைவுற்ற பிறகு ஜினபாலகனை எடுத்து அலங்காரம் செய்வார்கள் அந்த அலங்கரிக்கும் வேலை தேவியர்களுடைய வேலை இந்திராணி முக்கியமாக அதிலே ஆக அப்படி நடைபெறும் அப்பொழுது அலங்கரிக்கும் பொழுது அந்த ஜனபாலகனுடைய கருணச்சேதம்னு சொல்லுவாங்க பிரதிஷ்டை விதியில ஆக்சுவலா ஜனபாலகனுடைய ஒரு தலைமுடியை கூட நம்மால ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட வஜ்ரவஷம் ஆராய்ச்சி சம்பவத்தை உடைய ஆற்றல் படைத்த உடல் அமைப்பை கொண்டவர் அவருடைய காதை யாரும் குத்த முடியாது ஆகினால கருண பூஷணம் கருணத்திலே காதிலே அந்த ஆபூஷணத்தை வைப்பது அது சில ஆகமங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க காதுல அவருக்கு பிறக்கும் போதே அந்த ஓட்டை இருக்குமா ஆபூஷணம் குண்டலத்தை வைத்து அழகுபடுத்துவதற்காக ஏற்கனவே அதுல ஓட்டை இருக்கும் காதுல அந்த ஓட்டை வழியாகவே தான் இவர்கள் அணிகலன்களை அணிவிப்பார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஆகையினால காதை யாரும் குத்த முடியாது பகவானுக்கு காது குத்துறதெல்லாம் கிடையாது பகவானுக்கு கரண பூஷணம் அல்லது காதை அலங்கரிக்கக்கூடிய குண்டலத்தை அது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கரண சேதத்திலே பொறுத்துவார்கள் என்றுபதாக கதையிலே வருகிறது ஆக இப்படி அந்த புராண கதையிலே வரக்கூடிய கருத்தை நான் இங்கு உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் இப்படியாக அந்த ஜெயலபாலகனுடைய ஜென்மாபிஷேகம் மிக சிறப்பாக மூலகம் போற்றக்கூடிய அளவிலே அவருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது ஹாப்பி பர்த்டே நாம எல்லாம் கொண்டாடுறோமே அந்த ஹாப்பி பர்த்டேவுக்கும் ஜினபாலகனுக்கு கொண்டாடப்படுகின்ற இந்த பிறந்த நாள் விழாவும் இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை சிந்தித்து பாருங்கள் யாருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட வேண்டும் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுது நாம் பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும் கொண்டாடத்தக்க பிறந்த நாள் எது என்பதையும் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆக இவ்வாறாக ஜினபாலகனை சௌதர் மகேந்திரன் ஐராவத யானை மீது அமர்த்தி பாண்டுக சிலை மீது கொண்டு சேர்த்து அபிஷேகம் செய்கிறார் இந்த காட்சியை தான் நாம் என்ன செய்யறோம் நம்முடைய ஊர்கள்ல ஆகின ஆக்சுவலா பார்த்தா நாம அந்த ஊர்னு நம்ம ஊருன்னே சொல்லக்கூடாது அப்போ பிரதிஷ்டை நடக்கும் பொழுது எந்த ஊரில் பிரதிஷ்டை நடந்தாலும் அந்த ஊருக்கு முதல் நாளே அயோத்தி மாநகரம் என்று பெயர் சூட்டி விடுவார்கள் எப்படி இந்திரர்கள் மனிதர்களே இந்திரர்களாக ஸ்தாபித்து விடுகிறார்களோ அதே போல் அந்த ஊருக்கும் ஊர் பெயரை பயன்படுத்தாமல் அன்று முதல் பிரதிஷ்டை என்று ஆரம்பித்ததோ என்று கங்கணம் கட்டி கொள்ளப்பட்டதோ என்று கொடியேற்றப்பட்டு விட்டதோ அன்றிலிருந்தே அந்த ஊருக்கு பெயர் அயோத்தி மாநகரம் நாம் எல்லாம் அயோத்தியில் இருப்பதாக அந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையோடு செயல்பட வேண்டும் ஆக அப்படிப்பட்ட அயோத்தி மாநகரத்திலிருந்து சௌதர் மகேந்திரன் ஜனபாலனை அழைத்து ஜென்மாபிஷேகத்தை இவ்வாறாக செய்கிறான் ஜென்மாபிஷேகத்தை எந்த பெண்களும் செய்வது கிடையாது இந்திரர்களும் சௌதர் மகேந்திரன் ஈசானேந்திரன் மற்ற தேவர்கள் செய்வதாகத்தான் ஆகமங்களிலே எந்த புராணங்களை எடுத்தாலும் அப்படித்தான் புராணத்திலே கதையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் இங்கு கொள்ள கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் பெண்கள் தொடக்கூடாது என்றது அல்ல ஏனென்றால் இந்திராணி ஜனபாலகனை வய கையில் ஏந்தி அந்த ஜனபாலகனுக்கு உண்டான அனைத்து ஆடை ஆபரணங்கள் சொர்க்கத்திலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டவை எல்லாமே இங்க எங்க வாங்கினது கிடையாது கடையில வாங்கினது கிடையாது ஆக சொர்க்கத்திலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட ஆடை அணிகலன்களை போட்டி அதனுடைய 
அந்த அழகை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்திரனும் ஆயிரம் கண் கொண்டு ஆனந்த நர்த்தனம் புரிகிறான் அந்த குழந்தையினுடைய பேரழகை கண்டு இதைத்தான் நாம என்ன செய்யறோம் ஜென்ம கல்யாணத்தன்று யானை மீது ஊர்வலமாக சென்று குழந்தைகளை சேரும் அப்போ இன்னொரு யாரோ ஒருவர் கூட கேட்டார் யானை எல்லாம் நாம் ஜென்மாபிஷேகத்துக்கு பயன்படுத்தலாமா அது யானையை இம்சிக்கக்கூடிய செயலாக இருக்கிறது பெரும்பாலும் பஞ்ச கல்யாண விழாக்கள் எல்லாமே கோடை காலத்துல வைக்கிறாங்க கோடை காலத்துல மிகுந்த வெப்பம் வெப்பமான சூழ்நிலை அந்த உஷ்ணத்தை தாங்க முடியாமல் யானை வதைப்படுகிறதே அது செய்வது சரியா என்ற ஒரு கேள்வியை ஒருவர் கேட்டிருந்தார் அதற்கு நான் அந்தந்த கல்யாணங்கள் வரும்பொழுது அதற்குண்டான பதிலை சொல்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தேன் அப்படி அதற்கு இப்பொழுது தருணம் யானையை நாம் பயன்படுத்தலாமா யானை குதிரை போன்ற மிருகங்களை நாம் பயன்படுத்தலாமா என்பது கேள்வி உண்மையில் இந்த யானை குதிரைகள் இதெல்லாம் தேவர்கள் மாயத்தால் யானை போலவும் இப்பொழுது சொன்னது போல உருவு மாறி அவர்களே அந்த ஜனபாலகனை சௌதர்ம நாணைப்படி அப்படிப்பட்ட மிருகங்களாக உருவெடுத்து வருகிறார்கள் அங்கு உயிர்வதை என்பது இல்லை என்றாலும் அறத்தை நாம் போற்ற வேண்டும் அறத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கில் அறப்பிரபாவனை தர்ம பிரபாவனை என்ற நோக்கிலே இந்த பஞ்ச கல்யாணம் ஒன்று ஆன்மாவை பரமாத்மாவாக ஆக்குவதற்காகவும் மற்றொன்று கற்சிலையை வழிபடத்தக்க கடவுளாக மாற்றி நாம் தினமும் அதை வழிபட வேண்டும் ஆலயத்தில் சென்று வழிபட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவும் சுப நிகழ்வுகள் புண்ணிய செயல்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் பூஜை விதானங்கள் எல்லாம் செய்து நாம் அசுபத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் மூன்றாவது இந்த பஞ்ச கல்யாண நிகழ்வை காண்பதால் அது நற்காட்சிக்கு காரணமாக அமைகிறது என்ற காரணத்தினாலும் அடுத்தது இந்த பஞ்ச கல்யாணம் வாயிலாக தர்ம பிரபாவனை நிகழ்கிறது அறம் போற்றப்படுகிறது அறம் பரப்பப்படுகிறது அதற்காகவும் இதை செய்கிறோம் அப்படி அறத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கில் செய்யும் பொழுது அது சற்று எளிமையாக இல்லாமல் ஆடம்பரமாக இருப்பதுதான் நல்லதாக இருக்கும் அப்பொழுதுதான் அது எல்லோருக்கும் சென்று சேரும் சாதாரணமாக விதிகளை கோவிலிலேயே செய்துவிட்டு அதோடு முடித்து விட்டால் அது தர்ம பிரபாவனை அந்த அளவுக்கு ஏற்படாததனால் ஆகையினால் தர்ம பிரபாவனைக்காக செயல்படும் பொழுது நாம் இந்த யானை குதிரை முதலீகளை பயன்படுத்துவது மிகப்பெரிய தவறு என்று சொல்ல இயலாது ஏனென்றால் யானை ஆனா ஒன்னும் இங்கே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நண்பகல்ல கோடை காலம் நண்பகல்ல போய் ஊர்வலத்து வச்சிருப்பாங்க பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்குள்ள யானை மட்டும் அவங்க வதைப்படல அந்த கலசத்தை ஏந்து செல்கின்ற மக்களும் வதைப்படுறாங்க மக்கள்னா தேவர்கள்னு தான் சொல்லணும் அவங்களே ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அபிஷேகத்துக்காக ரெடி ஆகி போறாங்க ஆக அவர்களும் வதைப்படுகிறார்கள் அப்படி வதைப்படுவதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் கடுமையான வெயில் நேரத்தில் கோடை காலத்திலே மதிய நேரத்தில் ஊர்வலத்தை வைக்க கூடாது உண்மையில் பார்க்க போனால் ஜனபாலகன் காலை பிறந்து விடுகிறான் பிறந்த பொழுதே தேவர்கள் வந்து அவனை அழைத்து சென்று விடுகிறார்கள் மேருமலைக்கு ஆக அதிக காலை அதிகாலை இல்லை என்றாலும் காலை பொழுது ஜனபாலகன் பிறந்த உடனேயே நாம் ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்குள்ளாக இந்த ஜென்மாபிஷேக அபிஷேக நிகழ்வை நிறைவு செய்து விட வேண்டும் அப்படி செய்தால் எந்த உயிருக்கும் வதை என்று ஏற்படாது அதே நேரத்தில் யானை நாம் போய் காட்டிலே பிடித்து அதை வதைத்து அதை நமக்காக வசியப்படுத்தி நாம் எதுவும் செய்யவில்லை அது கோவில்களிலே மற்ற கோவில்களிலே ஆலயங்களிலே அந்த யானைகளை அவர்கள் வளர்த்து வருகிறார்கள் இதற்காக விழாக்களுக்காக யானைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன அது நமக்காக வளர்க்கப்பட்ட யானை அல்ல குதிரை அல்ல அவர்கள் இதை வைத்து கோவில் விழாக்களை செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆலயங்களிலிருந்து தான் நாம் யானை யானையை நம்முடைய விழாவிற்கு தெரிவிக்கின்றோம் அப்படி தெரிவிக்கும் பொழுது அந்த யானை நம் ஆலய விழாவில் பங்கு கொள்ளும் பொழுது அந்த யானைக்கு உண்டான முழுமையான உணவு அங்கு அளிக்கப்படுகிறது அந்த யானை முழுமையாக நல்ல முறையிலே கொழுப்பாட்டப்படுகிறது தூய்மையாக அது குளித்து விட்டு தூய்மை அடைகிறது உணவு தேவையான அளவுக்கு உணவு அளிக்கப்படுகிறது அதனால் யானை திருப்தி அடைகிறது மற்ற நாட்கள்ல அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு உணவுகள் எல்லாம் கிடைக்குதோ இல்லையோ ஆனால் நம்முடைய விழாவிற்காக அந்த யானையை வரவழைக்கும் பொழுது அது நன்கு கொழுப்பாட்டப்பட்டு நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு நல்ல உணவும் தரப்பட்டு அப்படி அந்த யானை மகிழ்கிறது என்றுதான் அதை நாம் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் அந்த யானை பாகனுக்கும் ஏதோ நாம் நம்மால் என்ற உதவி செய்கின்றோம் எனவே அந்த யானை தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது அந்த விதத்தில் நாம் இந்த யானையை பயன்படுத்துவதிலும் 
தவறில்லை என்று கொள்ளலாம் சிகரஜியில கூட சொல்லுவாங்க நம்ம உட்கார வச்சு தூக்கின்னு போறாங்களே நாம் தோழியில போறோமே அவங்க தூக்கின்னு போறவங்களுக்கு பாவம் இல்லை நாம கஷ்டம் கொடுக்குறோமே இது சரியா அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க உண்மையில் நாம் அப்படி செய்யாமல் பைக்ல இப்ப எல்லாம் ஆயிட்டுன்னு போறாங்களா அந்த மாதிரி போ போனோம் என்றால் இவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது இவர்கள் இதை வைத்துதான் தினமும் ஏதோ ஓரளவுக்கு உணவு உட்கொள்கிறார்கள் அவர்களால் உயிர் வாழ முடிகிறது நாம் பைக்லேயே சென்று விட்டால் பைக் வச்சுங்கிறவங்க எப்படி இவர்களை விட சற்று வசதி உடையவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் இவர்களுடைய உணவுக்கு நாம் தட்டுப்பாட்டை ஏற்பட் ஏற்படுத்தி விடுகிறோம் அது போலத்தான் இங்கேயும் யானை அவர்கள் வளர்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வசியப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த யானையை நாம் இங்கு ஒரு நாள் நல் நல்ல முறையிலே பாதுகாத்து நல்ல முறையிலே அதற்கு உணவு முதலிகளை அளித்து நாம் அதை ஒரு சில மணி நேரங்களுக்காக தான் பயன்படுத்துகின்றோம் ஐந்து நாட்களும் வைத்துக் கொள்வதில்லை எனவே ஆம் இது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று மதிய வேளையில் வெயில் கொளுத்துகின்ற வேளையில் கோடை காலத்தில் அதுவும் அப்படிப்பட்ட ஊர்வலத்தை செய்யாமல் காலை பொழுதிலேயே பத்து பத்தரை மணிக்குள்ளாகவே நாம் இதை செய்து முடித்தோம் என்றால் அதில் எந்தவித பெரிய தவறும் இல்லை என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அப்படியும் நாம் அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு இன்னொரு வழியும் இருக்கிறது யானை வாகனத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் குதிரை வாகனத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நமக்கு இது வேண்டாம் என்று கருதினால் யானை வாகனம் குதிரை வாகனம் எல்லாம் இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட வாகனங்களை நாம் பயன்படுத்தி அந்த வாகனம் வாயிலாகவும் விழாவை செய்யலாம் அதுல இந்த யானை ஒரு உலகம் ரெண்டு முறை பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரங்கள்ல கரிவலனம் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கலச ஊர்வலனம் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா உண்மையை பார்த்தால் இங்கு அயோத்தி மாநகரத்திலே சௌதர்மன் இந்திராணியை அனுப்பி ஜனபாலனை அழைத்து செல்கின்றான் அழைத்து சென்று நேராக பாண்டுக சிலை அடைகிறான் அது போலதான் நம்முடைய விழாவும் அமையணும் ஜென்ம கல்யாண விழா ஆகம முறைப்படின்னு பார்த்தாக நாம் ஜனபாலகனை ஐராவத யானை மீது அமர்த்தி நேராக பாண்டுக சிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் பாண்டுக சிலைக்கு கொண்டு சென்ற பிறகு அந்த பாண்டுக சிலையிலிருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் நிக்கிற தூரத்துல ஜலம் தூய ஜலம் வழித்த நீர் அங்கு தயாராக இருக்கணும் அந்த நீரை கலசங்களில் கொண்டு எப்படி இந்த ஜென்மாபிஷேகத்தை தேவர்கள் நடத்துகிறார்களோ அதே போல் இரண்டு மருங்கிலும் இரண்டு தேவர்கள் சௌதர்மேந்திரனும் ஈசானேந்திரனும் முக்கியமாக யாரோ நீ யாரை நியமிக்கிறார்களோ பஞ்ச கல்யாணத்திலே அவர்கள் இருவரும் இரண்டு மருங்கிலும் நின்று கொள்ள வேண்டும் மற்ற தேவர்கள் ஆண்கள் தேவர்கள் அவர்கள் இரண்டு மருங்கிலும் நீரை வடித்த நீரை வைத்து விட்டு அந்த வடித்த நீரை கலசங்களில் முகந்து இவர்களுக்கு பாஸ் பண்ணணும் எப்படி பாஸ் பண்ணணும் சொல்லணும் அது போல அந்த கொலஸ் கலசத்தை ஒவ்வொரு கையிலே மாற்றி மாற்றி கொடுத்து அதை அந்த பாண்டுக சிலை வரை அனுப்பி அபிஷேகத்தம் செய்த பிறகு மற்ற தேவர்கள் நூ ஆயிரத்தி எட்டு முறை அப்படி செய்த பிறகு மற்ற வரிசையில் நிற்கக்கூடிய மற்ற தேவர்களும் ஒரு முறை அபிஷேகத்தை செய்து நிறைவு செய்தால் மிக மிக ஆகமத்துக்கு ஒப்ப ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆகமத்துக்கு ஏற்ற ஒரு அபிஷேகமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஜென்மாபிஷேகம் எங்காவது நடந்தால் அது மிக மிக வரவேற்கத்தக்கது என்றுதான் நான் கூறுவேன் ஆக ஒரு முறைதான் ஊர்வலம் யானையிலே செல்கின்றோம் மீண்டும் அயோத்தி மாநகருக்கு அந்த யானை திரும்பி வருகிறது அபிஷேகம் முடிந்த பிறகு ஆனா நாம் என்ன செய்யறோம் நமக்கு அந்த பாண்டுக சிலை அமைக்கிறது எல்லாம் வெளியில இடம் இல்லைன்னு சொல்லி கோயில் பக்கத்திலே பாண்டுக சிலை வச்சிடுறோம் ஆகையினால கரிவலம்னு சொல்லி ஒரு முறை ஊர்வலம் பகவான் சிலையை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஜனபாலகன் சிலையை வைத்துக் கொண்டு செல்றோம் அதன் பிறகு மீண்டும் வந்து அஹ் கலசத்தை எடுத்துக்கொண்டு போறதுக்காக அதுக்கு ஒரு தடவை ஊர்வலமா போறோம் திரும்பி வரோம் இப்படி எல்லாம் நாம செய்யறோம் ஆனால் அயோத்தி மாநகரத்திலே இப்படி எல்லாம் ஆகமத்திலே வரலாற்றிலே புராணத்தில் இப்படி எல்லாம் குறிப்பிடப்படவில்லை ஒரே முறைதான் அந்த ஜனபாலகனை அழைத்து பாண்டுக சிலைக்கு இட்டு செல்கிறார்கள் அபிஷேகம் நிறைவுற்ற பிறகு மீண்டும் அந்த ஜனபாலகனை அலங்கரித்து நன்றாக ஆனந்த தாண்டவ நிறுத்தியம் எல்லாம் செய்து மீண்டும் அந்த ஜனபாலகனை அயோத்திக்கு திரும்பி அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அப்பொழுதுதான் அயோத்தி வாழ் மக்களுக்கு தெரியும் இந்திரர்கள்லாம் வந்தாங்க அபிஷேகம் எல்லாம் செய்தாங்கன்ற செய்தி அப்பொழுதுதான் அவங்களுக்கு திரும்பி வந்த பிறகுதான் தெரிகிறது அப்பொழுதுதான் இந்திரன பகவானுக்கு விஷவசுவாமி என்ற பெயரை சூட்டுகிறார் அப்பொழுது சூட்டும் பொழுதுதான் மருதேவி நாகராஜன் எல்லோருக்குமே இந்த செய்தி தெரிய வருகிறது இவ்வாறாக இந்த ஜென்மாபிஷேக நிகழ்வுகளை பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்களை நான் இப்பொழுது உங்கள் முன்பாக வைத்திருக்கின்றேன் இன்னும் ஒரு சில கருத்துக்கள் இந்த ஜென்மாபிஷேகம் சார்ந்த கருத்துக்களும் இருக்கின்றன அதன் பிறகு மற்ற மூன்று கல்யாணங்கள் இருக்கின்றன எனவே 
தொடர்ந்து இந்த பஞ்ச கல்யாணம் இப்ப இந்த பஞ்ச கல்யாணத்துல கூட இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை கேட்கறதுக்கும் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை கேட்பதற்கும் நேரம் இல்லைன்னு சொல்லி தேவையில்லாத நிகழ்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தொடர்ந்து எப்ப பாரு டான்ஸ் டிராமா இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தவிர விதி விதானங்களை கூட அதிகமா மக்களுக்கு சென்று சேரும்படியாக சொல்வதில்லை விழா கோலமாக ஒரு பொழுதுபோக்கு என்டர்டைன் நிகழ்ச்சி மாதிரி நடத்திட்டு வர்றது நமக்கு ஒரு விதத்திலே வருத்தத்தை அளித்திருக்கிறது ஆகினால் முழுக்க முழுக்க பஞ்ச கல்யாணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளும் அதை சார்ந்த கருத்துக்களுக்கும் முக்கியத்துவம் தந்து நாம் பஞ்ச கல்யாணத்தை ஆகம விதிப்புறைப்படி நடத்தினால் இன்னும் சிறப்பாக அமையும் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுதாவது இந்த சமணர் பள்ளி வாயிலாக இப்படிப்பட்ட பஞ்ச கல்யாணத்தை பற்றிய கருத்துக்களை உங்கள் இடம் சேர்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதையும் அறிந்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று இதை தொடர்ந்து பின்வரும் வகுப்புகளிலும் இந்த பஞ்ச கல்யாணம் சார்ந்த கருத்துக்களை முன்பு வைத்து முடிந்தவரை இன்னும் இரண்டு வகுப்புகளில் இந்த பஞ்ச கல்யாணத்தை நிறைவு செய்யலாம் என்று கருதி கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே நீங்கள் அனைவரும் இதை கேட்டு முறையான பஞ்ச கல்யாணத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் எதற்காக செய்கின்றோம் என்பதையெல்லாம் அறிந்து தெளிந்து அதற்கேற்ப செயல்பட்டு பகவான் அடைந்த அந்த பேரின் பின்னிலையை நாமும் அடைவோமாக என்று கூறி இதோடு என்னொரு இன்றைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் திங்கள் மும்மாறி பெய்கே பெருவரம் வளருக செங்கோல் நன்கிணிது அரசனாழ்க நாடெல்லாம் விளைக மற்றும் எங்குளரத்தினோரும் இனிதோழி வாழ்க எங்கள் உங்கவன் பயந்த நன்மோன் புகழொடு பொலிகமிக்கே